ఇప్పుడు తరచు సెక్స్ సమస్యలు వస్తుంటాయి కదా సార్ స్త్రీలలో ఎంత వరకు ఉంటుంది పురుషుల్లో ఎంత వరకు ఉంటుంది సార్ సమస్యలు అనేది అంటే పురుషుల్లో స్త్రీలో కూడా ఉంటుంది కానీ పురుషులు వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వస్తే చాలా పెద్ద చేసుకుంటారు వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రాబ్లం కూడా ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పేసి కౌన్సిలింగ్ కాలమ్స్కి లెటర్ రాయడం నేను అభిసారిక అనే పత్రిక అసోసియేటర్గా మీ సైకాలజీ అనే పత్రికి సెక్స్ కౌన్సిలింగ్ అనే పత్రిక రకరకాల పత్రిక ఎడిటోరియల్ బోర్డులో వచ్చేసేవాడిని అక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మగాళ్ళు వేరే వేరే పేర్లతో రాస్తుంటారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్సే కానీ వేరే వాళ్ళు ఆ ప్రశ్నలకు ఎన్నిసార్లు ఆన్సర్ ఇచ్చినా సరే అవే ప్రశ్నలు పదే 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 గత ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ళ నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి అంటే మగాళ్ళకి మదిన దొరికే సెక్స్ ఆలోచనలు ఎక్కువ అదే లేడీస్కి వచ్చేది అనుకోండి మాకు మా మీద మాకు కంట్రోల్ ఎక్కువ మేము ఆ పదహారు వారాల సంతోష మతవ్రతాలు నలభై రెండు నలభై మూడు వేల దత్తాత్ర నామలు చేసుకుంటే మా భక్తి ఎక్కువ అని చెప్పేసి అలాగా ఉండిపోతుంటారు మా మా ఆయనకి ఎక్కువ నాకు తక్కువ అని అంటే అలాగా గడిచిపోతుంది మగాళ్ళకి వచ్చే వాటిలో సాధారణంగా అంటే మాస్టర్బేటివ్ ఫీర్ అనేది ఎక్కువ అంటే చిన్న ఎవరైనా సరే తమకి అందుబాటులో సుఖం లేనప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకోవడం అనేది ఒక ప్రక్రియ జంతువుల కాలం నుంచి ఉంది అది ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి వీళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రిలాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇలా చేసుకోబట్టే నాకు కాళ్ళు పీకుతాయి ఇలా చేసుకోబట్టి కళ్ళు లోతుపోయినాయి ఇలా చేసుకోబట్టే నాకు నరాల బాలనత వచ్చింది ఇలా చేసుకోబట్టే ఇప్పుడు నేను దాంపత్యంలో పనిచేయనము రకరకాల శారీరక మానసిక సమస్యల కారణం మనో దౌర్బల్యానికి శారీర దౌర్బల్యానికి నరాల బలహీనతకి నేను చేసుకున్న హస్తప్రయోగమే కారణం అని చెప్పేసి భయపడిపోయి రకరకాల టానిక్లు చామప్రాసులు విటమిన్స్ క్యాప్సిల్స్ అడ్డమైన గడ్డి ఇంటర్నెట్లో కూడా తెప్పించేసుకుని వాడేస్తుంటూ ఉంటారు నిజం చెప్పాలంటే హస్తప్రయోగం అనేది ఏ నేరం లేదు ఏదైనా సరే అతి అనర్థంగా చేస్తే మాత్రం తప్పది అతి దాటకుండా ఉన్నంత వరకు అదేది తప్పు లేదు అది సాధారణంగా మాస్టర్ బేటి ఫీర్ అండి అది రెండోది ఏంటంటే ప్రిమేచ్యూర్ ఎడ్యుకులేషన్ ఆర్ ఎర్లీ ఎడ్యుకులేషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో సిగ్రెస్ కలం అంటాం భర్తతో భార్యతో కలిసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎంతసేపు ఉండాలో అంతసేపు ఉండకుండానే ముందే అంటే వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లో కానీ వన్ ఆర్ టూ స్ట్రోక్స్లో కానీ అయిపోతుంటే దాన్ని సిగ్రెస్ కలం ఆర్ ప్రిమేచ్యూర్ ఎడ్యుకులేషన్ ఆర్ ఎర్లీ ఎడ్యుకులేషన్ అంటాం అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే తన మీద తన కంట్రోల్ తప్పుతుంది ఆ కంట్రోల్ తప్పడం వల్ల ఏంటంటే నేను అసలే బాగా అందంగా లేనా నేను భార్యను సుఖపెట్టలేకపోతున్నాను భార్య నా మొకాల్లో చూడలేరు గిల్టీ పిలి త్వర త్వరగా పని కానిచ్చేసి నిద్రపోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు దానికి సరైన పద్ధతులు రతికాలు కానీ ప్రతి ప్రక్రియ కానీ ప్రణాయకాలు కానీ ఇవన్నీ తెలుసుకుని బిహేవ్ చేస్తే ఇద్దరు కూడా సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టుగా ఎక్కువ కాలం ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిరీస్ మేము రూపొందించాం సెక్స్ ఎకాలజీ బుక్స్ కూడా మేము రాసాం రెండోది మూడోది సైకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటాం సైకో సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్లో సైకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి అంటే వీళ్ళు తమకి బాధ్య దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అంగాయ స్తంభన కాకపోవడం ఒకవేళ అయిపోయినా మధ్యలో సాఫ్ట్గా అయిపోవడం లేదనుకుంటే పూర్తిగా సుఖం లేకుండానే మధ్యలోనే విత్డ్ అయిపోవడం ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో సైకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటాం ఈ వీళ్ళకి పూర్తిగా మాకు నపుంసకత్వం వచ్చేసిందని చాలా భయపడుతూ ఉంటారు ఇంకొక ఏదంటే పెర్ఫార్మెన్స్ హ్యాంగ్ చేయటం అంటారు అంటే ఏంటంటే మేము బాగా పెర్ఫామ్ చేసాం లేదా మేము బాగా ఇచ్చేసాం లేదని చెప్పేసి తరచు తనకు తను బాగా చూసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు అంగస్తంభం కాదు అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ హ్యాంగ్ చేయటంలో ఫీర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకసారి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి సెక్స్లో ఫెయిల్ అయితే పెళ్లి కాకముందు ఇంకెప్పుడైనా సరే నేను సెక్స్లో ఫెయిల్ అవుతాను సెక్స్లో ఫెయిల్ అవుతాను సెక్స్లో ఫెయిల్ అవుతాను పదే పదే అనుకోవడం వల్ల వాళ్ళ ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా సెక్స్లో సక్సెస్ కారు కాక కారు దాంతో వాళ్ళు ఇంకా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు చాలామంది సూసైడ్లు కూడా ఎటం చేస్తుంటారు రకరకాల డాక్టర్ల దగ్గరికి లేకపోతే ఆయుర్వేదం ఆవేదం ఈ వేదం కాక అన్ని వేదాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంకా ఆల్సో నిజంగా ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంటుందండి ఆ ఇంపార్టెన్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హార్మోనల్ టెస్టోన్ హార్మోన్ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు ఇంకా వేరే కారణాలు వాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు మగాళ్ళకి ఎక్కువ వేధిస్తుంటాయి కానీ మగాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే పెద్దగా చేసుకుని ఎక్కువ డిప్రెషన్కి బాధకి భయాలకి గురవుతూ ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు రియల్గా పుట్టుక ఒక దేవుడు ఇచ్చిన వరం అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఆడైనా కానివ్వండి మగైనా కానివ్వండి ఇప్పుడు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళలాగా తయారైపోవాలని చాలా వరకు నేను చూసాను బయట అది వాళ్ళకు వచ్చిన
నీ జిని పాయింట్ చూసు బుల్లమ్మ అని చెప్పేసి పాట పాడేస్తారు హ్యాపీ అదే అబ్బాయి కానీ చుడిదారి తీసుకుని తిరిగారు అనుకోండి మెంటల్ గెస్ట్ అయిపోతారు అనమాట చూడడానికి బాగోదు అంటే ఆడవాళ్ళు మగాళ్ళు దాన్ని వేసుకోవడం ఏమంటారు అంటే ఫెమినిజం ఎదుర్కొంటే స్త్రీలు సమానత్వం స్త్రీలు మెంటల్గా ఎదిగారు అంటారు అదే మగాడుగా ఆడవాళ్ళు బట్ట వేసుకున్నారంటే చూడు పెన్నమ్మ పాడు పిల్లడా అని చెప్పేసి రకరకాల కామెంట్లు చేస్తామే కాకుండా వాడిని నానా హింస పెడుతుంటారు ట్రాన్స్ సెక్సులిజం ట్రాన్స్ఫెస్టిజం అంటారనమాట అంటే క్రాస్ సెక్స్ క్రాస్ డ్రెస్ వేసుకోవాలనుక చాలామంది పైకి వేసుకోకపోయినా సరే దొంగ చాటుగా ఇళ్లల్లో లేడీస్ లాగా చీరలు కట్టుకుని లేడీస్ చుడిదార్లు వేసుకుని లేడీస్ బ్రాసరీస్ వేసుకుని లేడీస్ సంబంధించిన ఏవైతే అవన్నీ వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా సెక్సువల్ అబ్సెషన్స్ సెక్సువల్ డివియేషన్స్ అంటారు ఇవన్నిటి కూడా బిహేవర్ థెరపీ సైకోథెరపీ ద్వారా రకరకాల బిహేవర్ మాడిఫికేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా వాళ్ళు నార్మల్ అవ్వచ్చు ఇది దాటితే హోమోసెక్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ హోమోసెక్స్ కేసులు చాలా ఎక్కువ ఇవన్నీ మగాళ్ళు సంబంధించిన విషయాలు అయితే స్త్రీలకు అయితే ఫ్రిజిడిటీ ఉంది అంటే ఆ స్త్రీలలో మాకు సెక్స్ కోరికలు అయితే ఉండవు సెక్స్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు యూజువల్గా ఎటువంటి అప్పుడు ఏమంటారు అంటే నాకు తక్కువ మా ఆయనకి ఎక్కువ అని చెప్పేసి నాకు నా మీద నాకు కంట్రోల్ ఉందని ఫీల్ అయిపోతుంటారు ఫ్రిజిడిటీ కారణం చిన్నప్పుడు వాళ్ళలో జరిగే రకరకాల అబ్యూజులు కానీ ప్రభావాలు కానీ రకరకాల సంఘటనలు కానీ ఇప్పుడు రిగ్రెట్స్గా మారి ఇచ్చేసేది స్త్రీలలో వచ్చే సమస్యలో ఒక సమస్య అండ్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ బిజినెస్ మీన్స్ అండ్ డిస్ప్లేని అని ఉంది అంటే పొత్త కొడుపు నొప్పి నడు నొప్పి సెక్స్లోకి అటాం చేసిన వెంటనే ఈ కండ్రాలని టైట్ అయిపోయాయి అంగ అంగం అనేది లోపల ప్రవేశం కాకుండా ఉంటుంది దాంతో వాళ్ళు మ్యారేజ్ అనేసరికి చాలా కాలం పాటు వాళ్ళకి ఫస్ట్ నైట్ అవ్వదు అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటారు సో ద దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అండ్ ఆల్సో ఫ్రిజిడిటీ అని చెప్పుకున్నాం ఇవన్నిటికి కారణం మానసిక సమస్యలు లోపల ఉన్న హెల్త్ రిలేటెడ్ ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఏం కాదు సైక్లాజికల్ అండ్ ఆల్సో క్వైటల్ ఫోబియా అని ఒకటి ఉంది అంటే సెక్స్లో కలిసిన అంటే లేడీస్కి చాలా భయపడతారు అంటే క్వైటల్ అంటే అంగస్తంభనకు అయ్యే మార్గం క్వైటల్ సెక్స్ అంటే యోనితోటి అంగంతో కలిపితే కోయిటల్ సెక్స్ అంటారు అండ్ ఆల్సో సిప్రిడోఫోబియా అని ఒక ఫోబియా ఉంది ఇవంటే అర్థం ఏంటంటే నా మొగుడు కానీ నా పిల్లం కానీ ఎవరితో తిరిగి బోల్డ్ బోర్డు జబ్బులు వచ్చేసిన సుఖవ్యాధులు ఒకవేళ నేను మా ఆయనతో కలిపితే నాకు వచ్చేస్తాను అయితే పెళ్ళికి దూరంగా ఉంటారు లేకపోతే పెళ్ళి అయినా సరే మొగుడిని దూరంగా పెట్టేస్తుంటారు ఇవన్నీ కూడా మానసిక సమస్యలు అండి ఆర్ బిహేవియర్ సమస్యలు ఆర్ సెక్సువల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటన్నిటికీ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి మీ పరిష్కారాల కోసం హైదరాబాద్లో ఉమా నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ డబల్ వన్ టూ జీరో టూ వన్ ఆర్ విశాఖపట్నంలో ఝాన్సీ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ జీరో ఈ రెండు నెంబర్కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రావచ్చు మా దగ్గర రాని వాళ్ళకి ప్యాకేజ్ రూపంలో ఉన్నాయి ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్స్ ఉన్నాయి వేరే దేశాల్లో ఉన్నా సరే మేము ఇక్కడి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాం రాకపోయినా సరే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే పూచి మాది ఎక్కడున్నా మీ ఫెసిలిటీ మాకు అందిస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు